还愣着干嘛？啊啊！臣女见过荣王殿下，果然是个没良心的，好心收留他一夜，竟然偷偷的跑了。你的腰带落在本王那里了。怎么感觉这话怪怪的？很容易让人误会的，好不好？一旁，凤太傅蓦地瞪大眼，这还未出嫁就这么不矜持，丢人，实在是丢人。凤青云藏在衣袖里的手紧紧的攥了起来，他心底涌现了浓浓的妒火。你是要本王亲自替你记上吗？啊，多多多多多谢主王殿下。不必谢，以后醒来时，记得叫醒本王再走。妈的，莫玉雅，你够了啊！把话说那么暧昧干什么？本王先走了，恭送荣王殿下。这小东西素来不省心，劳烦太傅大人好生照料。一句话，顿时将凤太傅满腔的怒火熄灭了。恭喜姐姐，如今姐姐能得到荣王殿下青睐。想来将来嫁到荣王府后，世子也不会难过的。妹妹真是替姐姐高兴。那些个女伦女贱，我看你都读到狗肚子里去了。月儿，你和荣王殿下，母亲放心，我们什么也没发生。这腰带只是一个意外而已，母亲也只是怕你吃亏。月儿一定要保护好自己，明白吗？莫玉牙亲自去太傅府给凤为月送腰带一事，不知怎的又传了出去。说起那凤家嫡女，那可真是一个传奇啊！他曾是一个世人皆知的丑鬼，也是一个胸无半点墨，被荣王点名屡次拒绝，甚至扬言要杀的女人。可现在，不仅容貌逆袭，更是凭着真才实学，一举成为皇城第一才女。如今更是美梦成真，抱得美男归。随着皇城的各种议论声，范维月一跃成为了全城少女的励志对象。凤小姐，能不能传授一下你的经验啊？乖，没事多去读读书，知识改变命运。范维月的风头一时无两。有人欢喜，有人愁。我说，你最近过得很风光啊！我走到哪儿都是在议论你的。你莫不是真和莫玉牙那啥了？你觉得可能吗？有啥不可能的？这么一个有钱、有颜、有地位的男人，把他睡了，你也不吃亏啊。哼、嗯，你想太多了，纯粹就是一场乌龙而已。那行吧，话说，那宋师傅又是怎么回事？这不是师说吗？